，你看，前面有一间磨坊。真的？那我们快过去吧。这样，这样，这样。你没事吧？没事没事，好马也有失蹄的时候嘛。既然没事，就别傻笑了，快扶我下来啊！我们进屋再说。呃，就是就是，你看我多糊涂啊！哎，不成不成，你看我手这么脏，岂不是弄脏了王姑娘的衣服？我去洗干净再来扶你啊！哎，啊，我浑身上下都湿透了，还怕再多些泥吗？啊，就是啊。那就失礼了。走走有人吗？抱歉抱歉，我们只是来躲雨的，无意打扰二位。哦，你们有事请继续，不用管我们的。二位是姐姐，这只金钗送给你，请借我一身干净衣服。哦，我去拿件衣服给你换吧。不过这金钗我可不敢要。姐姐不用客气，这金钗我真是送给你的，可不可以带我到楼上换件衣服？可以吗？嗯，哦，这个你真的送给我了？你就要套衣服吗？这还会有假吗？哎，你来吧。走。将军叫你们出来抓人，你们却在这瞎转。我们正在查长老，查个屁！我亲眼看到一对青年男女到那边小磨坊去了，还开始抓人。抓人！抓！抓！抓！抓！抓！抓！大妹子，这是俺最好的一套衣服了，你要是不嫌弃。就快脱下湿衣服，把它换上吧。谢谢姐姐。可我现在没有一点力气，麻烦姐姐再帮帮我。好说。请问大哥贵姓？俺贵姓金。原来是贵姓金大哥。俺不叫金大。俺叫金二，金大是俺大哥。哦。啊！王姑娘，不好了，坏人又追来了。
就在这里。接着搜。嗯，这位大爷，来俺家磨房干啥呀？想必也是来避雨的吧？少废话，我们是来抓那对狗男女的。这位大爷，你可不能乱说呀！俺和俺花妹，那是，那不是狗男女，俺们是有婚约的，只是还没来得及办婚事。你们，你们可不能抓俺呐！什么乱七八糟的！哎呦！没事吧？你们这些人为什么打我家二哥？哎呦！啊！小丁，别害怕啊！哎，别玩儿玩儿啊！哎，哎，对不起，对不起，冒犯姑娘，失礼，失礼。你还不走？哦，是是是。王姑娘，对不起，我真的是没办法。那些家伙拿刀子在下面杀人呢，他们上来！赶快拦住他们，千万别让他们上来！呃，是，我去拦住他们。别上来！别上来！别上来、啊！段公子，你用右手食指点他小腹下完穴。给他哪里啊？给他胸口山中穴。怎么办？王姑娘，他们暂时不敢上来，不过一会儿一定会攻上来。你说我们该怎么办呢？这小子好厉害，是不是会妖法？现在怎么办？还往上冲啊？我可不想冒这个险。我有办法了，放火！嗯，你们要再不下来，我就放火烧你们了！啊，不好了，他们要放火！什么？快下来投降吧，不然老子真要烧了！看来他们真的要烧了。左右是个死，不如冲下去打他们个措手不及。你敢耍我？呀！给他哪里？段公子，你绕到那人背后，攻他第七之节下的赤阳穴，他是金兰虎爪门的弟子，功夫练不到赤阳穴。段公子，小心！姑娘，段誉自身难保，又护不了你，咱们来时再见吧。段公子，你走的是凌波卫部吗？我只听说过，从来没见过。是啊是啊，王姑娘，我再走给你看。你还是保命要紧，别再给我看了。现在不看，等我死了就看不到了。王姑娘，原来这几个家伙并不是很厉害。我刚才走的步伐，你们看清楚了吗？段公子，你这凌波微步太复杂了，能再走一遍给我看看吗？那没问题，只是可要麻烦这几位老兄了。
请你网开一面，这就走吧。我为了保护王姑娘，也杀了这么多人，我不想再杀人了。就算我输了，请你高抬贵手吧。你为什么蒙着脸呢？嗯。王姑娘，你家我已经疯了，我该怎么办呢？他的刀法散乱，我看不出来，你杀他出口戳几指试试。不，我本来不想杀你的，是你自己自己送上门来的。不能怪我，王姑娘，没事了。怎么会没事？你走吧，我不想杀你。哼，好大的口气！就凭你，杀得了我吗？好，好，好，我承认，我认输。请你饶了我们，可以了吧？我看你嬉皮笑脸，丝毫没有求饶的诚意。段家的阴阳指和六脉神剑威震天下，再加上这位姑娘的指点，果然是非同小可啊！在下想领教领教你的高招。在下从来没有学过武功，拾财杀人，实在是迫不得已，请你放过我们吧。段公子，只怕还会有敌人再来，咱们还是快点走吧。啊，是。你还没有杀我，怎么能走？我不想杀你。快去请教你的师傅，瞧他有什么办法来杀我。段公子，你快上来！我打不过他，咱们快逃跑吧。咱们是逃不掉的，他就守在下面。你先帮我把衣服穿好。哦，闭上眼睛。我现在使不出一点力气，你先帮我把衣服穿好，但眼睛绝对不许睁开。好。喂，你的手别乱摸。哦哦哦哦，对不起，对不起。小子。我叫你学武功来杀我，不是叫你们在那儿打情骂俏、动手动脚的。不必理睬他。好了，睁开眼睛吧。他不露自己的武功家术，我实在不知道怎么对付他。他很厉害吗？真人不露相，你刚才跟他动手，他已经使了十七种不同派别的武功。什么？才一会儿功夫，就使了十七种武功。是啊，他刚才用单刀圈住你，东砍的那一刀，是少林寺的降魔刀法。他在你的肩头那一击，那是慈悲刀，只制敌，而不杀人。他用刀架在你脖子上，那是本朝养老令公上阵擒敌的招数。最后飞脚踢你，用的是膝下人的弹腿。你是打不过他的，认输吧。我早就认输了。喂，我承认，我无论如何都打不过你。你能不能放了我们？哼，让我饶了你也可以。你只要答应我一件事。什么事？从今以后，你只要见到我，就趴在地上给我磕三个响头，高叫一声“大老爷饶了小的狗命”，是可杀不可辱。让我向你磕头，你休想！你真的不怕死？我当然怕死，但我绝不会向你磕头。哼！有朝一日我做了皇帝，你还不是照样给我跪下磕头啊？见到皇帝磕头，那是行礼，可不是求饶。废话少说，我
我问你，答应还是不答应？不答应。好，那我就一刀杀了你。好，你要杀我，我也没有办法。但我求你一件事情，这位姑娘身中气毒，你帮我把她送回太湖曼陀山庄她家里。我为什么要帮你？西夏征东大将军有令，谁抓到这位姑娘，赏黄金千两，封千户侯。这样吧，我写一封信，你送这位姑娘回去以后，你拿我的信到大理国去领黄金一万两，封你做万户侯。你当我是三岁小孩子？你是什么东西？就凭你一封信，就能给我黄金万两，封万户侯？我说的都是真的，你怎么可以不信呢？我警告你，如果你杀了我们，我表哥定会搅得你们西夏国天翻地覆，鸡犬不宁。你表哥又是哪位啊？我表哥是中原武林鼎鼎大名的慕容复，难道你没有听说过吗？嗯。如果慕容公子见到你跟这个小白脸这么亲热，他还会为你报仇吗？你别瞎说，我和这位段公子半点也没有什么。你叫什么？敢不敢告诉我？哼，本官，行不更名，坐不改姓，西夏一品堂李延宗。你姓李？也是啊，这是西夏国的国姓。精忠报国，吞辽灭宋，西楚吐蕃，南并大虞。阁下口气不小，李将军，统一天下不是只凭武功就可以的。你的武功也未必是天下第一，当今这世上，有两个人的武功比你强。哦，是哪两个？第一位就是丐帮的帮主乔峰，也就是这位段公子的结拜大哥。乔峰。恐怕未必就比我强吧。你说的第二个人又是谁啊？第二位，就是我表哥，姑苏慕容复。哼，果然不出我的所料。你倒是说说，这两个人，谁更高一些？只怕，只怕乔峰帮主要比我表哥功夫高一些。不过，你表哥博知天下武学。将来记忆日进，就能是天下第一了。将来天下第一的，只怕是这位段公子了。胡说八道！哼，他只不过是经理指点，学会了一门凌波微步，这样的武功也能成为天下第一吗？如果他听我指点，三年之后，或许胜不了乔帮主，但胜你却是易如反掌。好，姓段的小子，我现在就杀了你，免除后患。哎，不不不不不，我不会成为武功天下第一的。要是成了，要是成了，我也不会杀你，所以你就不用杀我了。李将军，原来你是怕他三年之后胜了你。哼哼，你别想激我，我才不会上你当的。我有言在先，只要他每次见到我磕头求饶，我绝不杀他。段公子，你的剑气时灵时不灵，到底是为什么？我也不知道。你冒险试试，用剑气刺他的右腕，先抱住他，然后夺他长剑，使出六阳融雪功来，消除他的功力。什么？六阳融雪功？那次你在曼陀山庄制服严妈妈时，不是用过这门神功吗？好吧，眼下也只有拼命试一试了。王姑娘，在下无能，没有办法护送你回去，实在是惭愧。他日，姑娘与你表哥成亲的时候，你别忘了在曼陀山庄的那几株茶花旁边，洒下几杯酒，送我喝你们的喜酒。段公子，你的大恩，我有生之年绝不敢忘。李将军，既然你非杀我不可，那就来吧。手法
克公子，照这种打法，你的凌波威府施展不出来，你快自己逃命去吧！不行，只要我还有一口气在，我就要保护王姑娘。你这害怕，想逃了吗？哼，生死大事，有谁不怕？我是想逃，倒不能逃。嗯，为什么？就为了保护王姑娘吗？不错，不如我和你打个赌，我从一数到十，你再杀不了我，就别再跟我纠缠了，好不好？在说什么傻话？四五六，天下就有这种无聊之人。好，我就和你赌一场，让你见识见识本将军的厉害。今晚赌注十一、十二、十三。好啊，我都数到十三了，你还杀不了我？我看你肚子也饿了，口也干了，不如我们到无锡城里的松鹤楼上喝几杯，怎么样？楼上两个人，快把那姑娘杀了，下来帮我。呀呀呀！呀一下我就砍一下你的脑袋！你使诈，可见你是个卑鄙小人。鳄鱼死在你这种人手里，实在是冤枉。哼，你要感觉自己死的冤枉，就到阎王爷的面前告状去吧。狄将军，你还有什么话说？如果你真要杀他，就连我一起杀了，否则总有一天我会杀了你，替段公子报仇。你想叫你表哥来找我？我表哥的武功虽然未必比得上你，可我却有杀你的把握。哼，真的？你懂得武功，根本比不上我的一半。开始我见你刀法多变，但是五十招之后，看来也不过如此。我的刀法没有一招重复，你怎么会知道我不如你啊？刚才你使用了青海玉树派的一招大漠飞沙之后，段公子快步而过。而你如果使用林飞派的清风徐来，早就将他打倒在地了，又何必华而不实的去使用那山西贺家刀法？又何必使诈，骗得他因关心我而分神？你才取胜！我看你对道家的刀法根本就不了解。道家的刀法，我猜，你肯定以为道家只擅长剑法，却不知道这名家的刀法刚中带柔，另有一功。你说这么多。不就是想让我不杀这姓段的傻小子吗？看来你对他倒是一往情深呢。谈不上一往情深，可他肯为我去死，我就一定要为他报仇。王慕容父一生为了光复大燕国，现在却为了这么个小丑争风吃醋。万一传出去，人家还以为我胸无大志，是个儿女情长之人。至于这个段誉。要杀他还不是易如反掌，又何必急于这一时呢？你不后悔？绝不后悔。哼，好，今天看在这姑娘的面上，哼，我暂且就放你这傻小子一马。哼，哼。王姑娘，看来他真的怕了你了。我想这人有点奇怪。王姑娘，我想这多半就是你说的背生风的解药了。哎呀，臭死了，臭死了，上当了！你拿上来我闻闻，说不定以毒攻毒就能解毒。嗯，说的有理啊。这东西臭得很，你真的要闻啊？嗯，好臭啊！是啊，我就说它很臭的。再给我闻一下。嗯、不行不行，这东西实在太臭了，我宁肯中毒，也不再闻这种东西了。说，有一点力气了。这臭东西果然是解药，虽然我现在身体还没有完全恢复，但是四肢有点力气了。
现在我们要去哪里啊？阿朱阿碧，他们只怕也中了飞苏清风。咱们既然有了解药，就应该给他们送去，帮他们解毒啊。对呀、啊，我们有了解药，我们就可以救阿朱阿碧了、啊。走啊！哎，我们是不是先把他们给埋了，然后在坟上立个碑啊？好啊，你就留下来给他们料理丧事好了。大殓、出殡。做法事，放焰口，等七七四十九日之后，你再去一一通知他们的家人。嗯，那那一把姑娘之剑该怎么办呢？还能怎么样呢？一把火烧了吧。段公子，过来一下，我有话跟你说。是慕容公子吗？正是我，想请段公子找个地方谈谈。慕容公子盛情邀约，小弟哪敢不奉陪呢？不过，请你先放手吧。哼，现在可放不了手啊！啊国师，有什么动静？刚才慕容父把大理那个姓段的小子抓走了。你那天晚上跟我表妹说了些什么？这么粗鲁啊！没什么，碰到了就随便聊聊了。你是男子汉大丈夫，说了的就要敢认。好，我不瞒你了。我答应了王姑娘，要劝你不要做西夏驸马，就凭你想阻止我？哼，有可能吗？我会尽力而为。你不喜欢王姑娘吗？王姑娘她对你以往情深，你不知道吗？你骗得过我表妹，可你骗不过我慕容复。我骗你干什么呢？是你自己想做西夏驸马吧？就编出这些谎话，想骗我上当。你以为我慕容复是三岁小孩吗？你太小看我了。我是一片好心呐、啊，我是希望你和王姑娘成婚，白头偕老啊。别虚情假意了，你不是一直很喜欢我表妹吗？你会希望我们成婚？如果我娶了我表妹，你就可以做西夏驸马了，对不对？我是一片诚心呐、啊，信不信由你。总而言之，我不会让你娶西夏公主，我也能看着王姑娘为你伤心呐、啊。哎，表妹啊。你这个卑鄙小人！对，这种小人哪能用君子手段？啊！敢跟我！啊啊啊！看你还敢跟我斗！看来，你果然对他一往情深呢。
对你怎么样，你心里清楚。可是你为什么要杀他？这人是我的大对头，你没听他说，他要尽心竭力阻碍我吗？他在少室山逼得我已经很没面子了，我当然不会放过他。少室山的事是个巧合，你知道他那点功夫。是灵是不灵的，就这么轻描淡写的过去了。以后我在江湖上混，人人都在我背后指指点点，教我怎么做人。表哥，一时的胜负，你何必挂在心上呢？你既然这么关心他，嫁给他好了，跟着我干什么？表哥，我对你一片真心多少年了，你真的不知道吗？你对我一片真心。在太湖边的小磨坊里，你跟姓段的小子在草堆里干什么？那是我亲眼所见，还有假的吗？太湖边的小磨坊里，那个西夏武士，是我假扮的李延宗，怪不得。你现在知道不完，表哥。好跟小磨坊比鱼，我到了之后，你们还在鬼鬼祟祟。你自己做了什么？你自己知道。姓段伸手摸你的脸，你为什么不躲？冤枉我！你冤枉我！你冤枉我！表哥，我祝你如愿以偿，娶西夏公主，再做大燕皇帝。对我一片痴心，我却从来不理他。这次他更是为我而死，我实在是对不起他。反正我也不想活了，不如和他死在一起，来报答他对我的一往情深。二剑已经去找了，哎，他们回来了！哎，快点，快点！怎么样？主人，四处都找遍了，也没见到段公子。这公子到底去哪儿了王姑娘，王姑娘，你，你也被你表哥扔下来了啊！王姑娘，你醒醒啊！王姑娘，段公子，我是真的和你死在一起了吗？我们，我们还没有死啊，我们还活着呢。为君子，你是什么东西，竟敢贬低我？明明是你逼王姑娘投井自尽，还假仁假义，我劝你最后把嘴闭上。慕容公子，我和令尊相交多年，互相钦佩，我总算得上是你的长辈吧？你现在这样和我说话，不太礼貌吧？失礼，失礼，晚辈，请您恕罪。好，你既然自认晚辈，我看在你爹的份上，我就不和你计较了。不过我告诉你，我们吐蕃国王子既然想做驸马，我是必须帮他，别人
，谁也别想。周莫志，你别欺人太甚！哼，看在我和令尊的交情上，我当然不会取你的性命，但我劝你，快点离开西夏。要是我不走呢？<笑>你要是不走，那就是敬酒不吃吃罚酒。段公子，我以为你已经死了，但是没想到，幸好老天爷有眼。其实，我也很喜欢你，但是我心里不能同时有两个人。现在好了，就让那个人去做他的皇帝梦吧。我，我终于解脱了。嫌弃我，不记恨我以前对你冷漠无情，我愿意一辈子跟着你，再也不离开你了。那你表哥怎么办呢？你一直。你一直不是都很喜欢你表哥的吗？可他从来没有把我放在心上。到现在我才知道，谁是真的爱我，谁会把我看得比他自己的生命还重要。你是说我吗？在我表哥的一生之中，除了想做大燕的皇帝，别的他什么都不关心，何况是我呢？那那一天，你表哥突然不做皇帝了，又忽然对你好了，那你……你把我看成是什么样的人了？今天我就跟你定下三生之约。如果我三心二意，又怎么对得起你对我的一片深情啊？都是你爹害的我的人了，如果你要杀他，就连我一块杀了好了。啊啊啊！不不不，你要杀，就杀我好了。慕容公子，你去做你的西夏驸马，我不再劝阻你了。雨嫣，现在已经是我的人了，你再也夺不走了。
断郎，不论是生是死，我都跟随着你。表妹，你嫁了段公子，咱们就是一家人了。段公子就会是我的表妹夫，我怎么会害他呢？表妹，段公子，国师，同归于尽了段公子，我错练少林七十二绝技，走火入魔。要不是你吸取我的内力，老衲这会儿肯定已经命丧黄泉了。我，我一定要拜谢你的救命之恩。哎，大师，你又何必谦虚呢？我有什么本事，救得了你的性命呢？老大虽然在佛门，可是好胜之心却比常人还厉害。今天这样的结局，其实三十年前就已经埋下祸根了，死后一定会下地狱。是我自作自受啊！
不过三十年呐、啊，三十年的武功，三十年的武功全废了。大师，你怎么这么说呢？大师，你现在不是都已经变好了吗？我，我今天的武功全是，是佛祖让我改邪归正，得以解脱的。是佛祖，是佛祖让我改邪归正，得以解脱的。慕容公子呢？对呀、啊，表哥呢？我倒全忘了。老大国君，多用得罪，请你们多多原谅我。啊，大师，要不是你把我抓到中原，我也不会认识王姑娘。我应该感激你才是啊。<笑>这是你和王姑娘的缘分所致，和我无关。老大今日一去，和你们就天各一方了。段公子，实在是麻烦你，请替我一定把这部《易筋经》还给少林寺，可以吗？段誉一定办到。那就多谢你了。你要去哪里啊？要去我该去的地方。可是贵国王子要向西夏公主求婚，大师难道不去？段公子。我已经是世外闲人了，凡俗事物管不了了。老大今后居无定所，随遇而安，心安乐处，便是身安乐处。祝你们白头偕老。走吧。我呢，现在还不想离开这里。好，如果你不想走，我就在这儿陪着你。那我们就待在这里，再没人会打扰我们了。不过啊，我呢是不会让你待在这么脏的地方的。小心呐！
着个大妞。啊，春哥。老婆婆，就你一个人吗？就你一个人吗？朱兄怎么样？这老婆婆又聋又哑，无法跟她说话。于岩姑娘最有耐心，还是请你跟她打个交道吧。那我去试试看。嗯。老婆婆，我们想在这里吃饭，还有休息我的火到火石呢？我的火到火石呢？得了，八叔叔，你要打火吗？啊，这老婆婆太古怪了
一盏油灯点的又熄，熄的又点的，折腾了大半夜。歇着吧。嗯是你，是木姑娘啊、哦！是啊，我觉得这个地方有点不对劲儿，想点灯瞧瞧。我来打火、嗯。坏了，这火石可能让老婆子换了啊！快去找他，别让他跑了。借走了，我的也被老婆婆借去了。啊，我有。公子，那老婆子向你借过火石用吗？是啊，在吃饭之前，他打完便还给我了。火石被调换过了。那个老太婆故意取走我们火石，就是为了让我们无法点灯。好在暗中实行诡计。我们还是快走吧。哎，妈，敌人是什么用意？敌人不让我们点火，我们非把火点起来，这总不会错吧？脸上多有空字，像是希望有人来填写。可他们在柱上包了这些草席，显然是不想让我们看到这些对联。我们就反其道而行，看看他们到底想怎么样。嗯嗯。群玉面如相识，九月茶花满路开。嗯、这些木材是什么树上来的？真香！嗯、真的很香、啊。不对，这香气有毒。啊
蜜蜂。多心思来养这些醉人蜂，是要捉大力姓段的老狗，你怎么捉了只小狗来呢？婢子一切全按照夫人的吩咐，没出半点差错。你还敢顶嘴？这次我的计划如此周密，却还是让那个没良心的逃脱了。这全都是你办事不力。这是满陀山庄，这都是雨烟的母亲安排的。糟糕，雨烟呢？杜峰袭来时，雨烟是在我怀里的。你不知八大哥他们现在在哪里？我让你扮成个聋哑老妇，去主持大局，你，你又不是不认识那个老狗，居然闹出这么大的笑话！夫人，我见来人中并没有那段老公子。哦，段老狗在内，我就把他们的火刀火石都骗了来，让他们点不着油灯。我又用草席将柱子上的对联都遮住了，不让醉人蜂进屋。谁知道这些人硬是要自讨苦吃，得得得得得。总而言之，还是你不中用。出去吧。是。嗯、哎，舅妈，那些醉人蜂刺完人之后就不能再用了吗？这蜜蜂刺了人之后，过不了多久就会死的。不过。我养的疯子数也数不清，少了几万只，又有什么干系？啊，那就行，先拿小的，再拿老的。外甥心想啊，如果把姓段那小子的随身事物拿给舅妈的那个……啊，我是说，拿给那个人瞧瞧，引他到草海木屋，只怕倒也不难。哎，还是年轻人脑子灵。他要是知道儿子在我的手里，定要赶来相救。到那个时候，我再使用醉人蜂之计，恐怕也不迟啊。哈哈，其实啊，只要他看到了舅妈的花容月貌，还用得着布置什么醉人蜂、什么迷幻药吗？现在第一步，关键是要查清这个没良心的现在到哪儿了。哦，呃，这件事。我倒是知道一些，不过呢，这件事还有一个大难处。哎呀，什么难处？别卖关子了，快说。啊，此人已经被人擒住，命在旦夕。沙滩上一场恶斗，镇南王全军覆没，给段延庆一网打尽，男男女女均被这恶贯满盈点中了穴道，尽数擒获。这段延庆只顾了对付镇南王一行，却没有留意我躲在一旁，看了个清清楚楚。外甥快马加鞭，赶在他们头里一百多里。舅妈，事不宜迟，我们一面派人去布置醉人蜂和迷药，一面派人去引段延庆。我早就来了。贫道不必了，还是准备好醉人蜂和迷药吧多谢你手下留情，你我本无怨仇。从今以后，我姑苏慕容氏对你甘拜下风。公子爷，
，姓封的学艺不精，一条性命算得了什么？你千万不可为了姓封的而认输啊！嗯、姓封的倒是条好汉。段先生神功盖世，佩服佩服。咱们不如化敌为友，如何？刚才你说要布置罪人封来害我，现在招架不住了。又想出什么主意对付我呀？你我二人要能携手共谋，实有大大的好处。延庆太子，你是大理国的嫡系储君，皇帝的宝座被人夺了去，不想法子抢回来吗？这和你有什么关系？哼！你要做大理国的皇帝，非得我相助不可。看着。我不信你肯帮助我，只怕你恨不得一剑把我杀了。我要助你做大理国皇帝，是为自己打算。第一，我恨死了段誉那小子，他在少室山逼得我险些自刎，令慕容氏在武林中几乎无立足之地。我助你夺得皇位，杀了段誉那小子，一泄我恶气。第二，你登基做了大理国的皇帝后，我还有事派你相助。你不是段誉的对手，怎么能够制住他？不能立敌就要智取。总而言之，段誉已经被在下擒到，交给你处置就是了。你说能擒到段誉，只怕是空口无凭。好，这位是王夫人，在下的舅母。段誉那小子，就是被我舅母所擒。他只想跟阁下换一个人，所以我们要引你来，就是这个意思。不知夫人要换哪一个人？段誉这小子父亲段正淳当年得罪了我舅母，我舅母要你答应他一句话：在你受禅大理国皇位之后，请把段正淳交于我舅母，那是是杀是剐、油煎火焚，全凭我舅母处置。慕容公子，你说在我登基之后，有事求我相助，在下不知是否力所能及，请你言明在先，以免在下日后无法办到，成为无信的小人。段殿下有这句话，在下便一万个信你。咱们要做成这件大买卖，在下的事也不必瞒你，我姑苏慕容氏乃大燕皇裔，我慕容氏列祖列宗遗训。子孙都要以心腹大燕为义，在下力量单薄，难成大事。等你做了大理国皇帝之后，慕容复还要向你大理国借兵十万，以及充足的粮饷，用作心腹大燕。大理国小民贫，十万兵多了些，五万如何？等咱们大功告成，大燕大理永为兄弟婚姻之国。如果慕容复能恢复祖宗基业，世世代代为大理父守，绝不敢忘了陛下的大恩大德。公子无需多礼，不知段誉那小子在哪儿？段正淳在哪儿？啊，陛下，请带随从到我舅母的房里休息。段誉那小子已然被擒住，一会儿给您带上来。嗯，好，带他们进来。是王夫人，咱们到她庄舍歇歇。那些客人也都带进去吧。走。你，你还好吗？<笑>阿罗，你快走啊！这是天下第一大恶人，别落在他手中！快走啊，快走！
公子，公子。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！